Bakit? Nasaan ka na ba? Alam mo ba kung anong oras na? Uwi na nga ako. Dapat natutulog ka na. na. Ano? Oh, sige. Ano ba? Uwi ka na ngayon din. Ang pelikulang ito ay atid sa inyo ni Sribat 75. Salaysay mong nangyari. Masin niyo, wala akong alam. Tayo na. Ay, nako. Sakit ng ulo na naman ito. O, oh, ano? Nalalapit na kasi yung World Cup at eleksyon dito. Bahag dito ng malawak ng pagtutuki sa mga masasaman loob. Talaga? Oo. Oh, ang swerte nga naman. Magandang pagkakataon to para sa lahat. Ano ibig mo sabihin doon? Ibig sabihin, pangalawang deklarasyon to ng gera laban sa masama. Ay, nako. Bakit, boss? Gusto mo maging chief? Masama ba? Hindi ba bagay sa akin yun? <laughs> Siyempre, bagay na bagay sa iyo. <laughs> Dalihan nyo, kumain tayo. Ako, boss. Teka, sandali. Mga bata. Bakit? Ang lalaki yun. Hindi ba siya yung nasa bar? Oo, oh, siya yung lagi na ako galing. Yun. Tapos... Ano kaya ang ginagawa niya rito? Ganun na nga. Sukak. Tapos... Gabi, sir. Ano nangyari? Ito po report namin. Anong ginagawa mo? Sandali! Para saan to? Tagawusi, anong masasabi niyo? Ang rekomendasyon ng Tagawusi para mapigilan ang paglagal ng mga krimen na gaya ng ginawa niya, hinihilig namin ang pinakamabigat na parusa. Babasahin ko na ang sentensya mo. Sa nasasakdal na si Yun Woo Cho, makukulong ka ng labing limang taon. Hindi tama yun! Ma! Hindi tama yun! Hindi ako pumatay sa kanya! Inosente ako! sa bahay, nababaliw ka na ba? <sighs> Hindi Bakit? Ganun. Wala ka na bang responsibilidad sa amin? Hindi ko naman to ginagawa para lang sa sarili ko. Kung ganun, nababaliw ka na nga. Pagkatapos nito, anong gagawin mo? Ginagawa ko ito para sa inyo kasi ayoko na lumabas kayong kawawa. Dapat lang! Hindi ko talaga gusto mangyari yun sa amin. Pakiusap naman. Sa bahay na lang tayong mag-usap. Bakit pa kasi nagpunta pa kayo rito? Hindi ko na kasi gusto makita ang mga abiso ng pag-irit sa bahay natin. Nag-aaway na naman ba kayo? Oo. Hindi yan, anak. Nag-uusap lang kaming dalawa. Mali, nag-aaway talaga kami. Hindi kami nag-aaway. May pinag-uusapan lang kami na importante. Sanay na ako sa inyong dalawa. Kaya lang nakakaya. Sana tumigil na kayo. O oh, sige, pasensya ka na ha. Bakit naging ganyan siya? Nagmana lang siya sa'yo. Napasama lang ako sa paglilitis na to. Dahil sa panluloko mo, pati pera ng mga magulang ko, ginamit mo at binili mo pa ng apartment sa lugar na yun, hindi ba? Tama ka. Pasensya na. Sisimulan na ang paglilitis. Ito ang uwi na kayo. Huwag na ako makipag-usap sa'yo eh. Sige na. Tapusin mo to ng tama. <coughs> Kung ganon, naririto ba ang nasasakdal? Opo, ginoho ko. At ang nagsasakdal? Opo, 
dito po kami, Taiba, nasa labas po. Marami po kami nandito. Mahigit sa pun libo po ang nagsasakdan. Attorney Jun, Yang Lee. Opo. Sa lahat lang hindi ko gusto. Ginagamit ng mga abogado mga paglilitis na ganito para yumaman o sa promosyon. Yun ang pinakaayaw ko. Ayaw ko rin po yun. Para protektahan ng mga kliyente ko, ginagamit ko na rin ang sarili kong pera para mapagtanggol. Ay, nakakaya ka naman. Maupo ka na. Opo. Ito na ang hatol ko. Pinayad ko dito, saan galing? Galing sa bulsa ko! Ano? Napood ako sa utang ng dahil nandito! May tumulong ba sa inyo? Tapos kayo tatawagin nyo ako manuloko? Anong klase kayo? Dapat nakipagkasundo ko na lang! At hindi na sana umabot sa ganito! E di dapat tapos na! Naman. Halatang hindi makatarungan ng pagpanig ng korte sa malalaking korporasyon na yun! Hindi ba? Haapi na tayo! Pangapi yun! Gagawa ko ng paraan! Sandali! Sandali! Tumahimik muna kayo! Sasagutin ko muna ang tawag na to! Ano po yun, sir? Opo, tapos na po ang paglilitis. Katawa-tawa ang ginawa ng Department of Justice. Tama po. Kailangan na ng reforma sa judiciary natin. Hello? Hello, sir? Hindi ko marinig. Sandali lang. Makikiraan ko. Hello? Hindi ko marinig. Oh, mahina ang boses nyo! Sige na po! Oh. Buhay nito, ha? Pinadala niyo to sa akin tapos gano'n na lang mangyayari sa akin, ha? Para sa inyo, hindi niyo alam ang pakiramdam na ipinadala ng dalawang taon sa militaryong anak namin. Mas lalo nang ikulang ang anak namin ng sampung taon! Wala kayong puso! Ano? Ma Naiintindahan ko pong pinagdaraan. Ma'am, kasi ganito po yun. Sige, magpaliwanag kayo, ha? Ano? O ano? Ngayon, dalihan mo, ano? Nagbayo na siya ng krimen sa ginawa niya! Bakit kailangan magbayo pa kami, ha? Uh, eh kasi nakapatay ang anak nyo ng isang tao at may pamilyang naiwan. Sa pagkapatay sa kanya, 40,000 ang tinanggap ng pamilya niya mula sa insurance namin. Kaya kayo sinisingil namin. Pero hindi lang 40,000 ang sinisingil niyo sa akin! Pwede po bayaan ang pera namin. Sayang ang interes sa sampung taon. Uh, mabuti pa, tumigil na kayo at huwag na kayong gumawa ng eksena. Sige na ho. Titiwa mo ko! Okay, mabuti pa, umuwi na lang kayo. Sige na ho! Ay, oh, Yumin, kumusta na? Ano kaya nakat mo? Ah, kasi itatanong ko lang yung sinabi ko sa'yo noon, nung isang linggo. Ano nang ang balita tungkol doon? Pasensya ka na, hindi kasi masyata maganda negosyo namin ngayon eh. Hindi mo ba ako kayang ipasok kahit na sa anong trabaho? Baka naman pwede mo akong tulungan. Pasensya na, nasa meeting kasi ako ngayon eh. Magilawa tayo minsan, sige na. Ay, hindi pa siya. Kapag sa trabaho. Ah, uh, excuse me. Oh, hali kayo, sandali. Kami po. Oh, hali kayo, sandali. May tatanong lang ako. Sa paaralan ba ninyo, may mga teacher ba kayo na gusto nyong i-demanda? O mga seniors nyo na nananakit sa inyo? O nambubuli sa inyo? Ha? Huh? Ano yun? Ewan. Umalis na tayo. Buti pa nga. Oh, sige na, umalis na kayo. Ay, pampirang buhay to. Cheers! Ah. Ang sarap! Ah, ibang klase talaga ang bata ako ngayon, ah. Dati uhugin ka pa nung una tayo nagkakilala. Sinong uhugin? Matanda na ako nung magkakilala tayo sa dorm. Sira ulo mo talaga. Oo! Oh, maganda yan, ah. Bago ba yan? Ay, ibang klase to, ah. Hmm? Sige, sige. Tumigil ka na nga yan. Oo nga pala. Isoli mo na yung relong hiniram mo sa akin. Ah, ayun ba? Matagal lang nawala yun eh. Pero role! Isang role ang winala mo at ang... Sinanlaan ni Mrs. para may makain kami. Kasi nga wala akong trabaho eh. Napalit 
kalimutan ko. Madalas kang araw na walang trabaho. Ano bang nangyari? Ah, sa kagustuhan ko kasi nabiglang sumikat. Natalo na naman ako. Ay, malas. Eh, Changwan. Okay. Magsama tayong dalawa. Anong ibig mo sabihin? Papayagaw ka na magtrabaho sa kumpanya niyo, okay? Hindi ikaw ang magdedesisyon niyan. Dapat yung may-ari ng kumpanya. Kaya nga nagsasabi na ako sa'yo, eh. Magaling ako abogado at mura pang maningil. Teka, ang hatihan natin. Dapat 50-50 tayo sa lahat na kikitain natin sa mga hahawakan natin. Eh, Oo, oh, Junya. Masaya ako at buhay ka pa at masigla. Ipagpatuloy mo lang yan at makita na lang tayo ulit. Sige, alis na ako. Sige, dyan ka Oy, bumalik ka! Bumalik ka sa upuan mo! Upo ka na kasi. <sighs> Changwan. Hindi mo ba ako mapapasok sa opisina nyo? Gagawin ko ang lahat para kumita ng pera ang kumpanya nyo. Buhay na buhay pa ang boss ko, kaya wala sa akin ang desisyon kung pwede ka ron o hindi. <sighs> Tsang wala, ikiusap ako sa'yo bilang isang matalik na kaibigan mo, ha? Pagbubutihan ko talaga ang pagtatrabaho ko, ha? Uh, sorry, sorry. Maganda umaga, sir. Magandang umaga. Magandang umaga, sir. Pasensya na at nahuli ako. Simulan na natin ang mentoring. Apo. Kahapon nga pala, pumunta ako sa party ng kaibigan kong doktor. Isang party para sa mga taga-Hermes. At habang nandun ako, napansin ko na nakapila lahat ng mga gusto magpatingin Nakain sa kanya. Ko ba? Oh, hindi, okay lang ako. Umayos ka na. At kinanong siya itong kung sa tatlong glands. Ang prostate, thyroid, <laughs> at ang liver gland. At dahil libre yun, nagkagulo ang lahat. <laughs> Nahalata tuloy na mahilig ang lahat sa libre. <laughs> sa itsura ng kaibigan ko, parang naiilis na siya at bumulong siya sa akin. Ano gagawin mo kung ikaw nasa pwesto ko? Ano sa tingin niyo sinagot ko sa kanya? Hmm? Singilin mo ang bawat isa na nagpakonsulta sa'yo ngayon. <laughs> ang ganun ko sa inyo. At bahagi ito ng mentoring natin. Pagkagising niyo sa umaga, pagkamulat ng mga mata niyo, Ano ang pinakaunang bagay na ginagawa niyo bilang isang abogado? Ikaw. Ay, parang maaga tayong matatapos. <laughs> May sagot ako. Ang kaibigan kong doktor, sisingilin ko siya. <laughs> ano pangalan mo? Uh, 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 siya si Jun Yang Lee, dati kong kaklase. <laughs> Nakainom ka ba? Oh, hindi po. H hindi po ako nakainom. Ganun ba ma? Bingo. Ah, alam niyo ba ang dahilan kung bakit gusto ng mga tao na may paglilitis? Uh, para sa akin, 99% dahil yun sa pera. At dahil doon, maniniwala ako na ang protection ng asset ng kliyente ang unang layunin ng tulad kong abogado. <laughs> Ang kliyente na kailangan ng proteksyon sa mga asset niya, pwede maging mapangay. Pwede may nagawa rin siyang krimen laban sa lipunan. Tama! Pero ang dati ng mayaman ang sinasabi ko. Ano? Um, ang isang law firm, um, isa tong korporasyon na nagbibigay ng serbisyo. Gaya ng law firm na ito, kailangan may pumasok na kita rito. Pero kahit na, hindi ba dapat public service ang unang priority ng isang abogado? Public service? Hmm... Sa lipunan natin, maraming tao naniniwala na nabubulok ng sistema natin ngayon. Alam mo ba kung bakit? Kasi marami sa kanila may hirap. Pero sa mayayaman, napakaganda ng sistema natin ngayon, ha? Sa mga tulad natin, magpakatotoo tayo sa isa't isa, okay? Pare-pareho lang tayo, hindi ba? Isipin nyo, gumastos tayo ng libu-libong pera para makapagtapos at maging isang abogado, ha? Kaya lahat tayo gusto kumita ng pera, pero para sa akin totoo yun. Bata pa lang ako, yun ang pangarap ko sa buhay. Totoo! <laughs> Magaling. Sa tingin ko, mali ba ako? Matalino siyang estudyante noon at napalugo niya ang dati niyang firm. Bakit nandito siya sa atin ngayon? Hinawakan niya ang New City Class Action Lawsuit. Mabigat na kaso yan. Kalabanin mo na malaking kumpanya at siguradong may talo ka. Saan siya nagtapos? Nag-drop out siya sa hindi kilalang kolehiyo. Ah, ganun ba? Attorney Gu. Ay, may pupuntahan po kayong event ngayon. Ah, sandali. May meeting pa ako eh. 
Ano ba ang pwede natin gawin? Kung gusto niya, i-cancel ko na lang yung isa. Ah, wag na, wag na. Sige na. Mr. Jun Young Lee. Opo, sir. Gusto sana kitang kunin para sa isang kaso. Pwede ka ba? Maraming salamat po. Pangako, gagalingan itong trabaho ko. Okay. Ibabayad sa inyo. Umalis na kayo. Ano sinasabi mo? Sandali. Hindi mo yata kami naiintindihan eh. Lumayas na kayo! Oh, bakit? May mga tao ba? Uh, uh, magandang hapon sa iyo, ma'am. Attorney Lee! Oh, Kasama ko na po ang abogado. Siya po si Attorney Jun Young Lee. Magandang Lee. hapon po sa inyo. Kayo eh. po ba ang humiling ng legal consultation sa amin noon? Ah, oo. Oh, oh. Wala rin naman mangyayari kahit ano pa ang gawin natin. Sa'yo wala mangyayari kasi batugan ka. Panahon na para may gawin tayo! Ilang beses na ba tayong naloko? Ano? Ano gusto mo? Maglasing ako buong magdamag at natulog buong araw? Mama, ilang beses mo ba ako makikiusap? Huwag niyo... Huwag niyo akong pakialaman at pabayaan niyo na lang ako! Tingnan mo nga ang baliw na yan. Atorne, pakihintay niyo lang ako sandali. Pupunta muna ako sa palengke ha at ibebenta ko ang mga ito para maging pera. Oo, oh, sige po. Huwag po kayo magmadali. Okay lang yun. Attorney Lee! Sumakay ka na! Attorney Lee! Sumakay ka na sa abit ako magmamaneho! Mamaya pa darating yung tow truck dito. Ay, ang malas talaga. Ang mabuti pa, pakinggan na lang natin ang sasabihin niya sa inyo. Hindi mo ba nakita kanina? Halos magwala yung nalakit, mukhang balak pa tayong patayin. Ay, nako naman. O sige, kung ayaw mo, wag na lang. Tama, ayaw kong gawin yun. Malaki pa naman ang pagpapahalaga ni Boss sa imahe ng kumpanya. Ano kaya ang ire-report ko sa kanyang bukas? Ah, oh, ang lakas pa akong sensya. Ah, buwisit! Ah, buwisit! Ah, nakakainis! Kasi talagang buhay to! 
ang right to indemnity. Ganito yan. Karapatan ito ng third party na singiling ka sa ibinayad nila sa pagkakautang mo. Kung ano man yung sinasabi mo, wala akong kinalaman. Ang nangyari kasi, nagbayad ang welfare service sa pamilya doon sa biktima na napatay mo noon. Dahil sa wala kang maibayad noon, pinabunuhan na muna nila. 40,000 yun, pero ngayon higit pa. At dahil sila nagbayad noon, gusto nila mabayaran mo na rin sila. O ngayon, naiintindihan mo na ba? Hindi ko siya pinatay. Ano? Wala akong pinapatay. O sige, naawa ako sa'yo. Wala akong pakialam sa indemnity na yan. Kaya tigilan na nila ako. Sasabihin ko sa kanila yan. Ano ba talaga ang batas? Panay ang paliwanag mo ng tungkol sa batas. Meron ba talaga para protektahan ang mga tao? Ikaw, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Saan ba tayo pupunta? Basta, sumama ka sa akin! Ay, bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Ay, ano bang gusto niyo? Marami pa akong gagawin! Basta, sumama ka! Dali! Uh, uh, uh. Ay, hindi ko na kailangan pumasok. Wala naman ako natututunan dun eh. Bakit? Sinabi ko bang mag-aaral ka, ha? Hindi kita papapasukin sa eskwela para mag-aaral. Gusto ko lang matahimik ang kalooban ko. Baliw ka talaga. Uh, mas bagay sa akin pag nakatupi ito. Tumigil ka na nga, baka pagkamala ka pa nilang artista. Ay. Sino naman ang mukhang artista? Alam ko na yun. <laughs> Yak, ang pangit. Ako Alam na ba? Iba? Ganito, oh, ganito. Ayaw ko! Huwag ba ba? Ayaw ko ma! Ah, bayaan nyo nga! Itong uso ngayon eh! Tuloy po kayo. Wala pa rin ba mga customer? Ay, mga patay na ba mga manginginom dito sa Yakchon kaya wala sila rito. Dito tayo para mas malamig. Sige na. Ay, ang sarap ng lamig. Ang isang yun. Hindi ba siya pumapasok sa eskwela? Bakit nandito pa siya hanggang ngayon? Namatay ang aman yan sa laot. At siya na lang ang tumutulong sa ina niya. Ay, dati siya tambay. Marami na talagang tambay sa lugar na to. Pasalamat nga siya Isa akong santo at kinuha ko siya para magtrabaho rito. Hindi ba? <laughs> Oo, talaga. <laughs> eh, detective, anong gusto niyong inumin? May bagong chicks ako rito. Ah, yes. Hindi <laughs> <laughs> naman ito isang chick eh. Ano? Itlog siya. <laughs> ah, ganun ba? <laughs> Mukhang masarap ba at malambot, ha? <laughs> <laughs> Tapos ka na? Tapos na po. Sige po. Eh, bossing. Parang minordidad pa ang isang yan, ha? Ano yung sinasabi mo? May mga pulis naman nakulong dahil sa ginawa nila. <laughs> Magaling tayong lumusot, pero kung gusto mo, arestuhin mo ako. <laughs> Anong pangalan mo? Sujong po. Oh, Sujong? Parang baguhan talaga. <laughs> Ang swerte nga naman. nangyari? Para saan to? Sabi ah. mo nakita mong salarin. Yan lang ba? Ah... Yan lang ang natatandaan ko. 
Kasi ang bilis na mga pangyayari kanina. Talaga? Baka nagsisinungaling ka sa amin. Oh! Ah! 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 Oh! 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 Kumusta ang alaala mo? Hindi ako ang pumatay sa kanya. Tingnan mo nga yan. Lahat ng mga masasamang loob nagpapatato sa katawan nila. Ano? Dati na... Hmm, sira ulo ka. Bumangon ka dyan. Bumangon ka. Pakiusap. Itanong niyo ang may-ari ng bar. Na, 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 nagkita kami ng gabing yun kasi tinawagan niya ako. Sabi niya, hindi ka nakikita ah! 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 Ano? Umupo ka nga. Hmm? No! Maarte ka pa. No! Ah! Ah! Magubad ka. Ubarin mo pantalon mo. Sabi ng upad. Ah! Ah! Sige, sige. Opo, opo, boss. Boss, magubad na po ako. Ah! Sulat mo to. Pilisan mo. Puisit ka. Pilisan mo. Magubad ka na. Opo, opo. Puisit talaga ang mga katulad mo. Ang taxi driver at ang siraulo na to, nagkaroon sila ng pagtatalo. Nagkagitgitan sila at nagabulan, tapos nagkamurahan at nauwi sa pagtatalo. Hinarang niya ang taxi, gamit ang scooter niya, tapos bumaba siya sa kakinuha ang kutsilyo. Ano? Sandali lang po! Ano? Anong ginagawa ninyo? Pakialam mo sa ginagawa namin, ha? Pagkatapos noon, sumakay siya sa likuran ng taxi habang nakatigil yun. Tapos sinaksak ang driver sa likod, sa bewang, at tinodo niya saksak sa leg. Likod, bewang, at leg niya sinaksak. Pulang hiya ka talaga, ha? Teka, 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 teka. Detective, paano ko siya mapapatay gamit ang maliit na kutsilyong yan? Marunong ka pa sa amin, eh! Hindi yata marunong umintin dito, eh. Parang tama nga siya, boss. Naisip ko na rin ang sinabi niya, eh. Medyo malalaki ang sugat ng biktima. At napakalit ng kutsilyong to, sanata mo ng driver. Ano? Ganun ba? Sa liit na ito. Boss! Natagpuan ko na. Ito yung kutsiyo na galing doon sa bar. Tugmahin sa sugat ng biktima. Yan ang ang ginabit niya. Nakita mo to? Ito na talaga ang magdidiin sa'yo. Hindi akong bumatay! Mayuwala kayo! Hindi raw. Hanggang ngayon pala hindi mo pa ako kilala eh. Alam mo ba, sa Yachon Football Team, ako lang no! na striker nila. Ang hina mo palang umintindi. Ang mabuti pa, sumunod ka na lang sa amin. Isipin mo na napaaga ang pasok mo sa military. <coughs> Ano katagal na ba siya natutulog dito? Uh, hindi ba dapat gising na siya, ha? Ato ni Lee, buhay ka pa ba? Gising. Hoy, gumising ka na. Oh, buhay pa siya. Sige oh. na, gumising ka na. Oh, ikaw pala. Uh, bakit ngayon ka lang? Naalis ako sa divorce case dahil sa clerical error. Ano? Bakit? Ano nangyari? Nalimutan ng paralegal, ipadala ang dokumento sa korte. Ah, pero humingi na ako ng tawad. Humingi ka ng tawad? Talaga palang isa kang tanga, ha? Anong sabi mo? Kasi, dito sa mundo, ha? Walang may kapangyarihan na humihingi ng tawad kahit kanino. Ano yun? Hindi yun sa hindi nila kaya. Ayaw lang nila. Bakit? Pag kasi sinabi nila yun, lalabas na kasalanan nila at mahirap na makipag-negosasyon pagkatapos nun. Ha? Kaya ang mga abogado. Hoy, makinig kayong lahat! Apo. Sa mga abogado! Makinig kayo, ha? Ang isang abogado, kailanman hindi dapat humihingi ng tawad. Naintindihan nyo? Opo, sir. Naintindihan mo? Opo, sir. Sumama ka sa akin. Oras po ng trabaho. Basta sumama ka! Uh, hoy, natatandaan mo bang kaso ng isang homeless na lalaki? Yung kaso kung saan gumawa ng sospek ang prosecutor para matapos agad ang kaso. Oo, oh, laging ang nasa balita yun noon. Eh, bakit? 
Mahilig sa balita ang boss mo, hindi ba? Ha? Isang abogado. Tinulungan ng lalaking maling na akusahan. Naligtas. Paano mo naman maililigtas yun? Ang right to indemnity hindi ilegal at sampung taon nang nakalipas ang kasong yun. Mabigat yun, tama? Tama. Pero kung magagawa mo yun, sigurado akong sisikat ka talaga. Ha? Teka, pero pag sikat... Uy, oh, oh. lasing ka na ba? Hindi ko na may babalik yan. Sayang. Ano sabi mo? Ano? Yung kasasabi mo lang. Hindi ko na may babalik yun. Bakit nga ba? Hindi ba talaga pwedeng gawin yun? Ano ba ang hindi pwede? Ang ibalikan na karaan. Ganito, gumawa ka ng grupo. Yung magagaling sa lahat, ha? Mauna na ako. Pasensya na, ha? Sagutin mo muna. Lagi naman, eh. Sampung taon na kulong si Yon Woodyo sa salang pagpatay. At nakalaya siya noong taong 2010. Makalipas ang tatlong taon, sinisingil siya ng gobyerno sa indemnity na ibinayad sa pamilya ng biktima. Na noon, nagkakahalaga lang ng 40,000. Pero dahil sa laki ng naging interes, sa ngayon, umabot na ito sa 170,000. Halos buong panahon ng kabataan niya nasa kulungan siya. At nang lumabas siya, baon na baon pa rin siya sa utang. Ang malala pa, pag hindi siya nakapagbayad ng utang, makukulong siya ulit ng dahil doon. Bakit ang firm natin ang hahawak sa kaso niya? Sige nga, huwag mong sabihin na dahil sa ustisya o itatama ang mali. Pero ang dahilan. Paano yan? Kung hahawakan ng Themis ang kasong ito at manalo tayo, magiging mabango ang reputasyon nito. Ang mga malalaking korporasyon, bakit pa sila naglalaan ng malaking pera para sa brand campaigns? Gaya rin ninyo. Bakit nagbibigay kayo ng libing legal consultation? Ang magandang public image, yan ang pinakamahalaga para sa lahat ng tao sa mundo. Ayon sa pagsusuri ko, may karapatan ng legal ng welfare services na sigilin sila ng ganong kalaking halaga. Anong gagawin mo sa bagay na yun? Hihilingin ko ang panibagong paglilitis sa dating kaso. Pag nalinis natin ang pangalan niya, mapapawalang bisa ang indemnity case laban sa kanya. Ah, hindi, hindi, hindi. Imposible yun. Mahirap paguhin ang hatol ng Korte Suprema, lalo na't matagal na yun. Pero posible sa theory. Oo, oh, posible sa theory. Pero masasabi ko, zero ang pag-asa nun. At kahit na pagbigyan tayo sa sinasabi mo, pero kung si Cho naman talaga pumatay sa driver, anong gagawin mo? <laughs> oh, pasensya na po. Attorney, kailan pa kayo nag-alala kung ang salarin ay may sala o wala? <laughs> ang Temis ay... ay mag... Okay. Nahawakan natin tayo. Kung ano man ang kalalabasan nito, kukuling ka namin partner sa law firm na ito. Kung papayat ka. Maganda ang ginawa mo. May tutol ba? Oo. Oh, pakibigyan niyo si Atoy Nili ng corporate car. Hindi niyo binibigyan ng mga baguhang empleyado? Seryoso ka ba? Ay! Oh. Uy, wag! Akin yan! Huwag ang kotse ko! The number you are calling is out of reach. Please press 1 to leave a message. Hello, Eugene! Ako? Kumusta? Titigil ko ng paglalasing ko. May bago na akong trabaho. Namimiss ko ng anak natin. At pati na rin ikaw, sana bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Mahal na mahal kita. Okay, may mahal ko pa ng ko. Gusto mo rin makita ang case records ng nakalain si Yun Bucho? Opo, tama po yun. Tungkol ba ito sa indemnity case niya? Tama po. At hihiling po ako ng bago paglilipas. Chulgibek. Kilala niyo po ba siya? Madalas ako nagdududa sa pamamaraan niya ng pag-iimbestiga. Laging halos nakakapareho ang nangyayari. Ang sinasabi niya ba napapareho sa naging kaso ni Yun Woo Cho? Hindi pa ako sigurado. Baka nagkataon lang talaga. Oh, okay. Papayag ako sa hiling mo na i-review ulit ang kaso. Magsisimula ang paglilitis pagkatapos ng tatlong buwan sa October 13. Hindi na pwedeng iurong yun sa ibang araw. Opo. 
Marami salamat po. Sinusuri ko mabuti ang call ninyo. Ayon sa report, nakipag-away ang nasasakdal sa driver ng taxi at kumuha siya ng kutsilyo at sinaksak niya ang biktima. Pero hindi siya makapapatay kung may kausap siya sa telepono. Kaya ang eksaktong oras ng murder, dapat nung huminto ang taxi niya. Hoy, mister! Pakiusap. <sighs> Tulungan niyo naman ako kahit ngayon lang. Ano sa metro na to? Ano? Ang buong gaita dito, binura lahat. Bakit ganon? Sino namang gagawa nun? Hindi ko alam kung sino yun. Kaya mong i-recover yun? Ang suwerte nyo naman talaga. Napipila na lang sa Korea ang kayang gumuha dito. Pero may isang bagay lang. Napakalakas naman talaga ng isang to. Ano pangalan? Yung one kid. Yung one? Bata, papasok ka rin sa military. Isipin mo na lang na napaaga lang yun. Ano? Tama ba ako? Magaling. Ayaw mo na madalian, ha? Ah, oh, sige. Ay. Oh, bakit? Ano? Sino? Ano ang pinagagawa namin sa'yo? Sa Yakchon, si Yun Wu Cho, yung pumatay sa driver. Ano problema? Pumunta rito ang abogado niya. Pinare-recover ang metro ng taxi. Abogado? Pero matagal ng panahon sarado ang kasong yan. Parang bubuksan niya uli ang kasong yun. Bubuksan ulit? Ano gagawin ko? Hindi po malinaw sa'yo. Manahimik ka na dyan at lumayas ka na. At huwag na ako tatawagan kahit kailan. Gumagawa siya ng gulo. Anong ginagawa ngayon ni Yang Jechoy? Sino ba yun? Siya ang prosecutor sa kaso ni Cho noon. Ay, huwag marami nang nainom ha. Uh, ang boss pala ng gang dito. Tira pa mong bayad ang utang mo? Wasted. Ang 40,000 naging 170,000 na ngayon. Ano yun? May mas tusok pa kaysa sa amin? Sino ba yun? Makilala nga para matuto naman ako. <laughs> <laughs> eh bakit nyo ba ako inaanak? Okay, papagwasa na ako. Ah, nakasalalay kasi ang buong buhay ko rito. Doon sa may Yakchon, Newtown, may ginagawang bagong highway ngayon. <laughs> Isang bagong highway? <laughs> Ganun pa man. May isang taong nagahalirian doon ngayon. Para mas malang siya sa akin. Hmm. Ah, talaga ako masyadong magawa. Hindi na ako makatulog dahil doon. Kaya yung naisip ko. Anong ibig mong sabihin? Kung matutumba mo siya, papayaran kita ng malaking halaga. Ba't nagsira ang ulo ka? Ang ginagawa ko sa boss namin! Lumayo kayo, pabayaran nyo kami! Totoo ba ang balita? May tumutulong na ang bugado sa'yo? Huwag mong papaloko sa kanila. Ang patas ginawa para protekta ng interes ng mga polis. Ang mga polis ay nagpakulong sa'yo. Hindi ba batas nilang nasusunod? Ha? Ha? Ay, walang 
Kaya ka talaga. Ano ang kala mo sa akin? Maluloko mo ako? Sarangulo ka! Tabi dyan! Tabi dyan! Tabi mo ka dyan! Wala naman ako nakita ang pagkakaiba sa naon ng case report. Ang salarin kasi, pinaniniwalaan na sinaksak ang driver sa loob ng taxi at sinasabi na ginawa niya yun sa loob lang ng dalawang minuto kasi posible ba yun? Nawawala ang orihinal at nasira na rin ang kopya. Kailangan malaman ko kung paano nila iniba ang report. Importante kasi ang bagay na yun. Ito ang kolag mo mula sa clay. Ah, pinaghirapan ko talaga ang pag-recover ng data sa taxi meter. Ang mga polis nakakuha ng meter lag noon. Pero hindi nila yung ginamit ng investigasyon. Kailangan pa ba ng bagong paglilitis? Meron pa magbabago? Ang totoo, wala tayong kasiguruhan. Kailangan manalo tayo. Oo nga pala. Alam mo na hindi kita mababayaran. Pero bakit mo ako tinutulungan? Alam mo kasi yung... Paano nga ba? Para i-promote ang public interest. Alam mo siguro yun. <laughs> bakit ka tumatawa? <laughs> Oo. Oh, pro bono yun. Nagbibigay ng libreng serbisyo. Oo, oh, yun nga yun. Ang sampung taon ko? Nakulong ako ng sampung taon. Ay! Uy, teka! Saka pumunta! Tumabi ka. Sandali lang! Uy, sit ka! Hoy, alam mo, matanda na ako para sa inaarte mong yan. Gusto mong upakang kita, ha? Huh? Hoy, kayo! Excuse me, isang kilo siya. Sampun taon siyang nakulong at sabi niya papatayin niya raw ako. Kung pwede lang, uh, pakiusap, tumawag kayo ng pulis. Sige na, sige na, Uy, sige na. Anong gagawin natin? Tungo ko. Baka mamaya mapahawin. Baya ko nga sila. Gusto mong malaman ko anong iniisip nila? Wala lang yun. Sana wag niya akong lalapitan. Bakit pa kasi siya pinakawalan? Dapat siguro binitay na lang siya. Gusto mo ba habang buhay kang tawagin killer? O bumalik ulit sa kulungan? Mas mabuti nga sa loob kaysa mabuhay sa labas. Ah, napakadamot mo talaga, bata ka. At bakit? Paano naman ang mama mo? Naisip mo man lang ba ang kalagayan niya? Kahit bulag na siya, nagtatrabaho pa rin. Naisip mo bang paghihirap niya? Pababayaan mo ba siyang mag-isa? Ha? Ang totoo, mabait na tao kaibigan kong yun. May sampung lang yun. Nasa na manager? Oh. Oh, pasensya na, ha? Pasensya na. Sige po. Uy, isang beses lang ang pagkakataon natin. Hindi na pwede ang parehong dahilan sa susunod. Ano ba? Ano ba talagang gusto mong gawin? Ha? Wala kang kwentang tao! Nagpapaliwanag ko sa'yo para matulungan ka, pero wala kang pakialam! Pampasigaya ka na dito! O ano? Anong gusto mong mangyari? Ha? Sundo ka tayo dalawa! Ha? Sige, humanda ka! Tapusin na natin to! Okay? Tingnan natin kung sinong unang tutumba sa atin. Malalaman natin ngayon din! Ha? Ibigay mo sa akin. Titingnan ko. Ang ano? Ang police report! Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ang kutsilyo sa lagayan. Pagkisan mo. Lapas mo na. Tapos pumasok ka sa likuran ng taxi. Saksakin mo siya. Gawin mo na, tanga. Hindi ka papasan niyan bilang artista. Saksakin mo siya sa bewang, sa likod at tapos sa leg. Gawin mo yung ginawa mo nung isang araw. Sandali, uh, meron ka ba nung um, stopwatch? Stopwatch? Ano ba sa akala mo ang ginagawa ko? 
Ô, 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 stopwatch, kailangan ng stopwatch. Orasan mo ako. Two o five a.m. Kausap ni Yun Wang mama niya sa telepono ng mga oras na yon. Ang sumunod na tawag pumasok ng two o nine a.m. Tumigil ang metro ng taksi ng two o eight a.m. Ay, hindi siya makapatay kung nasa telepono siya. Sa loob ng isang minuto. Lolo, kasi hindi ka tumitingin sa kalye. Ano pang nangyari talaga? Lolo, wala ba? Papa mo, tawagin mo siya. Hoy, walang iya ka. Wala akong papa na katulad mo si Raulo. Hoy, ano yung lamang po? Hoy, ay tumigil ka na. Hindi mo nalaban sa'yo. Basta mo to. Ay, ang pulis. Tulungan niyo ako. May makina ako dito. Ano, ano? Kaling tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Ah! Sa ginawang autopsy, sinasabi rin sa report nila na tumagos ang ginamit na kutsilyo sa pagitan ng dalawang tadyang niya. Matinding pwersa ang ginamit sa pagsaksak sa kanya. At ang saksak sa kanyang kamay, pati na rin sa balikat at sa mukha, nagpapahiwadig na ng laban din ng driver sa pumatay sa kanya. Ang tanong ko ngayon, magagawa ba ang lahat ng iyon sa loob lang ng isang minuto? Ay, ang hirap! Ilang minuto? Pwede bang ulitin mo? Ha? Interrogasyon sa'yo? Hindi sa istasyon ng pulis, pero sa isang motel. Pulmonary artery, grabe umagos ang dugo mo, Larian. Pero wala natuklasan gamit ang luminol. Hindi kinumpirma ng DA ang investigasyon nila. Bakit ganun? Wow, may natuklasan ka. Sapat na ba yan para sa bagong pagilitis? Hindi. Hindi pwede? Hmm. Bakit? Pinatutunayan nito ng mga incompetent ang mga pulis at DA. Kaya lang, hindi pa rin napatunayan na hindi siya ang pumatay. Ay, naku, kumahanap ko lang sana ang tunay na killer. Malapit na rin ang statute of limitations. Anong ginagawa mo? Tukusan. Kailan ka pa ba, ba nagkaroon ng interes sa mga kliyente mo? Ano ka ba? Sumusobra ka na. Mga legal counselors lang tayo. Tama ka. Ganun nga lang tayo. Gusto kong humingi ng tawad, bossing. 
Hindi na kailangan. Nilayasan mo lang naman ako basta-basta. Ano ginagawa mo? Bossing, pakiusap tanggapin niyo ulit ako dahil sa kailangan ko kumita ng pera. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon at kung wala akong silbi, hinding-hinding na ako babalik dito. Magandang umaga po sa inyo. At ay ni Junyo ang lipo. Nagkakilala na po tayo noon. Ay, nako! Siya ang abogado ko na sinasabi ko sa inyo nung isang araw. <laughs> wow! Ang mga abogado ba? Ganito lahat ang itsura nila. Eh, bakit? Akala mo ba may sungay sila? <laughs> Attorney, kailangan ko ng tulong nyo. Pwede bang kumonsulta sa inyo? Ah, uh, pasensya na kayo. Kasi medyo marami akong ginagawa ngayon. Kasi ang asawa ko, nahuli ko. May kateksya ng ibang babae. Walang hiya siya! <laughs> Nagolo ko siya. Kinawagan nga niya yung babae para kausapin. Pero hindi siya pinansin kasi businesswoman daw siya. Dapat sa babae yung sinasabunutan. Ang mga manlulo kong Dapat binabato hanggang mamatay sila. Nasa siya ngayon? Babawi natin siya. Dito lang muna kayo. Tatatarin ko siya ng parang giniling! Kuya, sunod na! Huminaw ka muna! Itawin niyo na, Kuchillo. Kumalma muna kayo. Sa legal na paraan lang. Sa legal lang. Pero pero pa, ano namin sa tulong yun? Ganito. Pupunta ako sa korte at maghahain ng provisional attachment. Ano ang ibig sabihin nun? Ah, uh, doon sa kinikita ng asawa niya sa trabaho. Maghahati sila. Tapos yung kalhati, mapupunta sa kanya bilang alimony. Attorney, pwede ba mangyari yun? Oo, pwedeng pwede. May insulto pa siya sa trabaho. Mapapahiya ang babae niya at bukod doon, mabibigyan ka pa niya ng pera. Wow. May mag-asa pala ako. Ang galing yun naman pala, oh, Attorney. Sige, pala, kasama, palakpakin natin siya. Ang galing! Oh, ang galing! Ang galing! Dapat ka kasabi ko yung palakpak! Lakas pa! Ang galing mo! Ang galing mo, Attorney! Ibig nyo sabihin, nadulas kayo habang nasa sauna. Pero hindi nila kayo tinalungan kasi may warning sign sila roon. Tama ka. Maraming salamat. Kapa lang, tara. Pinin muna tayo. Nagkaroon ako ng operasyon at nagalala ako tungkol sa medical access. O sige, sa ka ba nila inoperahan? Alam mo na yun. Ano? Patuli ako! Hindi itong bata ko ah! Nakikita niyan! Uy! Pagkita ako ito! Ano ba yan? Mga bayad nila. Napagod ako ng gusto. Sakit sa katawan. Bakit ka naging abogado? Ayun, siguro ang tadhana ako. Nung bata kasi ako, wala akong hilig sa pag-aaral. Sa vocational school ako pumasok. Masaya nga ako doon eh. Lagi ako nakikipag-away. Tapos lumayas ako sa amin at nagpunta ng Seoul. Pero nung nasa senior high na ako, ay akong absent. Umabot na yata ng isang daan. At alam mo ba, may sinulat ang teacher sa record ko. Kulang daw ako sa law-abiding spirit. <laughs> pagkatapos nun, pinakita ko sa kanya na mali siya. Kaya pagkatapos ko sa military, nag na ako na bukas siya. Gusto ko talaga sumikat nun. Ano nangyari? Sumikat ka ba? Hindi mo pa nakikita. Hawa ko ngayon ng retrial ng isang killer. <sighs> Ang ganda. At kalmado. Ano ba ito? Bayad mo ba ito sa akin? Hmm. Yan lahat ng ipon ko. <laughs> okay, marami salamat. Ayan. Simula ngayon, nabugado mo na ako.
Ah, ito. Bakit ito, boss? Para sa'yo. O, oh, sige, sige na. Sa akin na ito. Salamat. Ikaw rin. Uy, malakas yun ah. Ayon sa Article 420 ng Constitution, kailangan ng bagong ebidensya para magamit ng basihan ng bagong trial. Dapat matibay na ebidensya kasi kung hindi gano'n... Isang witness. Tama yun. Oo. Oh. Nang mangyari yun, wala bang nakakita sa'yo sa mga oras ng krimen? Bakit? Eh kasi, kung may nakakita sa'yo ng mga panahong yun, mapapatunayan na hindi ikaw ang killer. Ah, dapat naisip ko na yun. Merong isang tao. Sino yun? Buksan mo to. Ha? Buksan mo to kung siwawa sa akin kung pinto at pati na ikaw! Hindi pa pwede magtrabaho lang ako rito. Ah, bakit? Hindi ba trabaho rin to? Hindi ka naman malulugi sa ibabayad ko eh, ha? Sige na! Buksan mo to! Sige na! Dali! 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 Brisit ka! Humanda ka sa akin pagkamuksan ko to! Sira ang ulo! Ang pinautang ko sa'yo, paano mo mababayaran, ha? Ano? Huwag ka lalapit, papatayin kita! Napapaliw ka ba, ha? Katiya ka! Pauwi ka na sa inyo ng gabing yun. Naaksidente ka at dumating ang mga detective. Teka, ano nga pala ang pangalan niya? Su... Sujong yata. Hindi ko alam ang apelido niya at edad. Ah, ganun sila. Sa klase ng trabaho nila, hindi sila nagbibigay ng tunay na pangalan. si District Attorney Choi? Oo. Oh, may meeting ako kay Attorney Gu. Siya ang prosecutor na mabilis ang pag-asenso. Huwag niyo siyang kakalabanin. Maganda na ang resulta ng ginagawa ni Junya. Kaunting panahon na lang. Siya, Juan, hindi mahalaga ang crime case na yun. Walang mararating ang kasong yun sa bandang uli. Bakit ang mga langaw gusto ng dumi at ang bubuyog sa bulaklak? Hmm? Oh! Nasa siya. Tarnili. Apa. Ay, naku. Hindi ko akalain lumalabas ang aas pag may landscaping. Lumalabas ang aas? Atorniku, ako ba ang pinariringgan niya? Siguradong hindi ikaw. 
Siguradong hindi na nga ihigit pa sa sinabi ko. Attorney, bakit ka nandito? Huwag kang ganyan. Pumunta ka ba rito para itigil ko ang bagong paglilitis? Yun ba ang gusto mo? Sabihin mo nga, nabasa mo ba ang maling report na binigay sa'yo noon na dapat hindi na nakulong si Cho? Pwede ba tumigil ka na? Ang baguhang abogado ang madalas nakakalaban ng mga datihan. Yun madalas ang nangyayari sa atin. Maganda yung sinabi mong yan. Sino nagsabi niya? Ikaw. Nung may mock trial tayo. Talaga? Ano nangyari nun? Nanalo tayo at napaiyak mo ang abogado ng kalaban natin. Oo oh, nga. Tatandaan ko na. Tumigil kayong dalawa! Nasa harap kayo ng isang VIP. <laughs> Pabayaan mo na sila. Okay lang sa akin yan. Balita ko. Nag-hype ng bagong trabaho. Tama-tama. Magbubukas ako ng sarili kong firm. Tawagan mo na ako gusto mo mag-apply. Tago mo yan. Siguro nga isang hamak lang ako. Pero hindi ako nagbebenta ng mga kliyente. Kopya yan ang sulat ito para sa mga detective nung nakakulong pa siya. Hindi na ipapanalo ang kaso dahil sa passion. Kailangan na ebidensya. Sinabi ko na huwag niyo siyang kakalabanan. Ah, attorney! Salamat! Uh, Na-stress ako rin. Grabe, nakaka-nervous talaga ang mga DA. Eh. Magandang araw po, Detective Jules Gibek. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa mga kasinungalingan ko. Tulad nga ng sinabi ninyo, isipin ko na lang na maaga akong pumasok sa military. Maraming salamat sa tulong ninyo at may tutuwid ko na ang buhay ko at maging payapa na ito. Hello, anong balita? Ano yung sulat mo? Anong sulat? Yung sulat na nagpapasalamat ka sa mga pulis at kinulong ka. Kailan yun? Ano? Sumagot ka! Hello? Wala akong magawa. Kailangan kong gawin yun. Hindi naman ikaw ang killer. Bakit ginawa mo yun? Ha? Huh? Kung ayaw mong maniwala sa akin, dapat pabayaan mo na lang ako. Ganun lang yun! Ah, tignan mo nga kung magsalita ka. Yun mo. Hello? Excuse me, nurse. Si Attorney Jun Yang Lee. Sir, siya din nala. Sabi ko na mangyayari ang ganito eh. Tigilan na natin ang kasong to. Hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi siya basta umaarte lang. Ano ginagawa mo? Tingnan mo. Sinaksak ako ng kliyente nung matalo kami. Hindi ako ganun. Madalas din magsinungali ang mga kliyente sa atin. Magpahinga ka muna habang nandito ka. Bakit? Nabalian lang naman ako ng tadyang eh. siya rito? Isang paraan lang para mapapapa ang sentensya niya. Anong paraan yun? Aminin niya na siya ang pumatay. Hindi nga siya pumatay. Bakit naman niya aminin yun, ha? Kung aapil lang kayo, wala rin mangyayari. Kung magpapakita ka ng pagsisisi, baka sakaling maawa. Wala kang silbing, abogado! Ay, ano ba? Ha? Biting ako. Kaya ka man talaga kumakape? Sumagot ka! Aray ko! Ay! Ano ba? Sinong Gagawin ko na! Aamin na ako. Mama, tigilan na natin to. Hanggang kailan tayo magiging ganito? Unti-unti ka nang nabubulag. Baka dumating ang araw na mas lalo pang lumala ang sakit mo. Huwag mong gawin. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Sige, uh, ano ba? Ano ba ang gagawin? Sabihin niyo sa akin. Huwag mong gawin. 
Mula, isang sulat ng apology para sa judge. Sige! At ang isa para sa mga detective. Oo! Oh, Oo! Oh. Kalukuhan yung gagawin mo! Nandito. Hindi <laughs> ba may usapan tayo? Hmm. Hmm. Yun mo. Bakit bigla mo yata siyang hinahanap? Dahil basta, kailangan mo ng katabi. Uh, okay, Ay. okay. Bitiwan mo na yan. Ikaw talaga, oh. Hoy, kayo! Pa'n nandito pa kayo? Alis na kami. Kumusta ka na? Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. At hindi ako naniniwala na ginawa mo yun. Salamat. Pwede bang... Maging witness kita. Witness? Sasabihin mo lang ang totoo na magkasama tayo ng oras ng krimen. Ay, pasensya ka na. Busy ka pala. Naistorbo kita. Pwede bang bumalik na lang ako kapag nagsara ka na? Sa gabi kasi pumapasok pa rin ako sa bar at hindi na ako nahihiya sa ginagawa ko. Hindi yung katulad ng pinasukan natin noon. Paano ko malaman na iba yun? Hindi ko nga naisip na bisitahin ka. Yun mo! Ah, uh, bakit? Nang nasa loob ka na ng kulungan, pagkalipas ng tatlong taon, may nangyari dun sa kunsan. Detective, natatandaan niyo ako. <laughs> Narilig ko nga mga kapataan, impyerno ng Korea ang tawag nila sa bansang ito. Mas pata siguro sa impyerno. Pinarurusahan ka dahil may kasalanan ka talaga. Ay, naku. Ano pa sinasabi mo? Teka, sandali. Hello, presinto ng kunsan to. Kilala ko siya. Kilala ko ang tunay na pumatay sa biktima. Ano? Yung totoong pumatay. Ito siya, Yang Chun, taxi driver. Hanggang naman sa gabi, ha? O ano? 
Teka, ano ba tong lugar na to? Balo kong bumuo ng sarili kong firm. May nakuha akong malaking M&A case at yun ang tinatrabaho ko. Oo, oh, talaga? Ba, congratulations! Wow! <laughs> gusto ko sanang kunin ka Kunin ako? Hindi ba gusto mong kumita ng malaki at makilala? Sumama ka sa akin para matupad yun. Huwag mong sagutin. Ah, mabuti pa, uminom na lang tayo hanggang umaga. Ano sa tingin mo? Bakit parang nagbago ka niya? Ako? Sabi mo, huwag mo nang sagutin yan eh. Sasabihin ko lang naman na huwag na niya akong tawagan. Hello? Alam ko na kung sino ang killer. Hello? At alam ko na rin kung saan siya matatagpuan. Pabuti pa, mamili ka muna. Kaya lang. Isang ito na babakay para sa'yo. Ha? Ano ba yan? Ah. Ah, matagal na panahon na. Mas maayos na yung tsura mo ngayon. Ah! 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 Pag-iisipan ko sa loob ng 10 minutes. Ang ano? Kung ikaw ang papanigan ko, o siya ang papanigan ko. Ah, wala naman akong sasabihin. Sinungaling ka! Hoy, attorney! Ah, hindi ka magsasalita! Ah! Sige, tuturuan kita! Ah! Ah! Gagawin ko sa iyo ang ginawa nila sa akin sa kulungan! Ah! Ah! Sige, magsasalita na ako. Kung kaya 
kailangan mo ng pera. Dapat nagtrabaho ka na lang. Hindi mo dapat ginawa yun. Itapon mo nga ito para sa akin. Teka, bakit ako? Bakit ako magtatapon yan? Hindi mo ba tutulungan ng kaibigan mo? Lalo na kapag humihingi ng tulong. Ang pagpatay pala ng isang tao. Hindi pala malaking bagay yun. Nakasolvent ka ba? Noon ko pa sinabi na sumuko kami. Hindi ko na matagalan. Inuusig na ako ng konsyensya ko. Sabihin mo na lahat. Kundi aarestuhin ka sa pagtatago ng kriminal. Ang kutsilyo, ako nagtapon. Doon sa tambakan ng basura. Ba't ilalaglag mo pa ako, ha? Uy! Uy! Tumigil ka! Uy! Uy! Isang kaso pero dalawang pumatay. Dahil sa pananakot ng mga pulis at irresponsabling prosecutor. Matutuwa ang tabloid dito. <laughs> At Orny, sa totoo lang, hindi namin ginawa yun para kami lang makinabang. Alam mo naman yun, hindi ba? Tumayo ka. Bilis mo tumayo ka, walang hiya ka. Ay, hindi ko gusto mabulok sa kulungan. Ay, naka. At isang tambay lang ba magpapabagsak sa akin? Ayusin ko lahat. Ay, puwis. Masakit? Umupo ka kapag ginakausap ka. Pambir. Pinatay ko siya. Ako talaga ang pumatay. Ikukumpisal ko lahat na nangyari. Nakanda na ako makulong. Nakakatawa naman ito, ha? Hindi lahat pwede makulong. Kailangan namin pakawalan ka. Gumagamit ka rin na solvent? Hindi po. Gumagamit ka rin noon, di ba? Tama? <laughs> Hindi po. Aray mo. <laughs> Hindi po talaga. Kaminin mo lang na gumagamit ka. Pag hindi, patayin tayo. <laughs> Gum gumagamit ako. <laughs> Ganyan nga. Sabihin mo, gumagamit kayong dalawa. At hindi totoo ang pag-amin na ginawa nyo. At isa pa, naayos na namin ang mga pamilya nyo. Dumula kayo sa mental hospital. At doon, magpapahin na kayo. Naiintindihan nyo? Pagkatapos na at lumbuan ako naging pasyente sa loob ng mental hospital. Anong ginagawa ng mga pulis doon? At ang mga pulis, hinanapil ang kutsilo na ginamit ko sa tambakan ng mga basura. Tapin nyo! Detective Wang, may tawa galing sa istasyon. Magpapadala ba sila ng tauhan? Hindi, tungkol doon sa waran. Hindi pinayagan ang hiling nyo eh. At isa pa, pinatitigil nilang investigasyon. Ano sabi mo? Bakit nila tayo pinatitigil? Hawak na natin siya. Kakulangan ng ebidensya ang sabi nila. Inamin ko na akong pumatay. Pero pinakawalan ako ng mga pulis. Yun ang nangyari. At ang kaibigan mo, ang kasama mo sa mental hospital, nasan siya? Ang baliw na yan. Nagkaroon ng depression at namatay. Nagkaya ka talaga! Anong gagawin mo? Papatayin mo rin ba siya? O isusuko sa pulis? Hindi siya makukulong kasi walang ebidensya, hindi ba? Pinag-isipan mo ba to? Hindi ano. Magkikita ulit tayo sa korte. Salamat po. Handa na kami para sa shoot. Oh, 
Oh, ikaw pala. Anong nangyayari rito? Pero sa palagay mo? Sinabi ko naman sa'yo, walang mangyayari kung palalakihin mo pa ang kasong ito. Ano May problema ba? Pasensya na po, boss. Ah, huwag mong intindihin yun. Inayos ko na ang makeup at ang wardrobe department. <laughs> oh, ito. Salamat po. Producer Lee, mamaya, kunan mo kami dalawa, ha? <laughs> at isa pa, kunan mo ng close-up ang logo namin dito para maganda. Apo, sir. Huwag mong kakalimutan, ha? Uy, huwag kang mag-alala, pwede. Oh, bagay pala sa'yo yan, ha? Nakasiwa nga ako. Dapat ba ganito? Hindi ako sanay. Okay. Okay. Oh, ibutonis mo isa. Tumigas sa salamin. Ayan, ganda. Huh? Huh? Uh, mukha kang artista. Bagay sa'yo. Huh? Hmm? Ano? Bagay sa'yo. Hmm? Si Papa, oh. Nakakuha kami ngayon ng bagong ebidensya. Ay, totoo nga. Siya yan. Eugene Aligarito! Ay, si Jun na nasa tayo. TV! Malamang madidismiss yun at hindi na magkakalap. Ano na naman ba ang ginawa niya ngayon? Ang kailangan namin ngayon, isang witness. Yung hindi pa lumalabas sa unang trial. Ang gwapo pa rin niya hanggang ngayon. At mapapanindigan niya, sasabihin niya. Ang bagong witness, ang tanging pag-asa ni Yun Wu Cho at ng kanyang pamilya. Kaya kung may witness dyan, na malakas ang loob, nakikiusap kami sa inyo. Tulungan nyo kami. Para mo nang awa, ikaw na lang talaga ang pag-asa nila. Ma, dyan ka lang muna! Aba! Anong ginagawa mo rito? Oh, ito. Makinig ka mabuti, oh. ha? Ilalagay mo ang hook dito sa lubid. At makakarating ka na sa bahay ng hindi naliligaw. Ngayon ko lang nalaman na matalino pala ang anak ko. Paano mo naman naisip na gawin to para sa akin? Ha? Kukuha ko ng ged. Totoo ba? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Maraming maraming salamat. Maraming salamat. Huwag kayong ganyan. Huwag niyo nga akong pasalamatan. Hindi naman ikaw, kundi yung abogado. Siya... Oo, yung abogado. <laughs> Teka. Bigla ka bang natawa? Mm. Anak ko. Totoong tumawa ka, hindi ba? Tumatawa ka na ngayon. Tama na nga yan. Madumi ang mukha ko. Sige na. May gagawin pa ako. Bumalik na kayo doon. Sige na. Sadali lang. Magandang araw sa inyo. Nagahanap ako ng witness. Ako si Atty. Lee. Pakibasa na lang Hello. po. Hello. Magandang araw po. po kami ng Atty. Jun Yong Lee. Pakibasa na lang. Magandang araw po. Pakibasa na lang po. Nakasulat. Maraming salamat. Magandang araw. Atty. Lee po. Pakibasa na lang po ito. Pakibasa na lang po ito. Magandang araw po sa inyo. Atty. Lee po. Pakibasa na lang po ito. Marami salamat po. Attorney Lee! Ano yun? May tumawag dito. May sasabihin daw sa'yo. Oo, naiintindihan ko. Okay. O, sige. Ito. May sasabihin daw siya. Ay. Oh, sa 13th na pala ang bagong tryan. Mabuti naman. Tumawag sa opisina? Ah, uh, tumusta po kayo. Tandang-tanda ko pa rin yun. Kahit lumipas ng isang dekada, hindi ko yung malilimutan. Nung gabing yun, nag-partime ako sa isang kaibigan. Nag-iintay ako sa truck.
அடியான் Malisa tayo. Nung gabing yun, may napansin ka bang motorsiklo o scooter man lang? Na malapit sa may taxi? Wala akong nakita ron. Bakit hindi ka lumabas na sinabi yan? O, ginawa ko yun. Ba't naman hindi? Kaya lang, yung mga polis, ayaw nilang lahat makinig sa sinasabi ko. Hiniyang na hiniyang nga ako. Hindi ko yung nasabi. Nakatulong sana ako. Yun na. Siya ang magiging bagong witness natin. Tapos na lahat. Eh, mama. Huwag na kayong mag-alala. Sige. Maraming salamat. Mama, huwag ka na mag-alala. Tapos na. Matatapos na, Mama. Huliin siya. Huwag mo kalimutang basahan siya ng Miranda Rights habang inuhuli dahil nandiyan ang abogado. Hoy, sandali, sandali! Hoy, itiwan mo ako. Ano ang ginawa niya? Huwag kang makialam. Ikaw, makinig ka. May karapata kang manahimik o huwag sumagot sa mga bagay na itatanong sa'yo. Eh, ano ba kasalanan ko? Kumakayaan ng bagay. At ano pa yun? Prostitution at ilegal na sugwalan. Ano yun? May call girl ka doon sa karaoke. <laughs> Hindi ba totoo yun? <laughs> Hindi totoo yun. At sugal ka sa isang ilegal na internet cafe. Ayun Saya na. Sayan buhay mo. Pasok mo na yan. Uy, sa dali! Sa dali! Tumakay lang! Uy! Tumakay lang! Tumakay lang! Tumakay lang mga abogado! Hindi mo ba alam ang batas? Dali nyo siya para sa obstruction of justice. Apo, sir. Sasama ka. Isa nyo na. Hoy, hoy, kilala mo ako. Hali ka na. Kawalan nyo ako. Hoy, yun mo. Kaya sumakay ka dito. Hoy, yun mo. Sila ang ulo ka talaga. Tulungan mo ka marito. Sakay na. Makinig ka. Hoy, Cho. Dumalaw ka man lang sana. Nung lumabas ka, tingnan mo yung tsura mo, ibang-iba ka na ngayon. Maayos na maayos ka na, ang galing. Ngayon, alam mo na, na ang kulungan na nagpapagaling sa mga taong tulad mo. Yun mo! Ay na ba lahat? Yun mo! Ay na! Ay! Ito yung ginawa niyo. Anong nangyari? Ano? Munding lang hindi matuloy. Pero okay na. Pagkaganda mga sinabi ni Chairman Park tukol sa'yo. Binili niya ang golf course na ito. Salamat sa'yo. Ano ang final figure? 342 million dollars. Kahit ipasuri pa nilang titulo, mamiligro man to, madaling malusutan. At sa komisyon na 8%? 27.3 million dollars. Sapat na halaga para magsimula ng kumpanya. Maging may-ari ng kumpanya. Huwag ka nang masyadong mag-isip. Magtutulungan naman tayo eh. Matagal kong pinagbayaran ang nangyari sa Yakchon para lang dito. Uy, Changwan. Anong ibig sabihin nito? Ayaw ka na bang talaga? Ha? Ano? Anong masama doon? Hmm? Bakit mo ginawa yun? Makabubuti rin to sa'yo. Wala kang dapat ikagalit. Anong sabi mo? Sabi mo hindi importante kung si Chuan pumatay o hindi. At ang kumita ng pera ang dapat manguna. Ha? Bibigyan ko sila ng pera para makapagsimula sila uli. Sa kondisyong... Walang magiging new trial. 
Tingnan mo itong taong. Ano ba makakabuti sa kliyente? Isang bagong trial na walang pag-asa o siguradong pera? Bakit ginagawa mo sa akin to? Hindi ka man lang ba naaawa sa akin? Ha? Naaawa ako. Pero gaya ng sinabi mo, huwag ihingi ng tawad ang mga abogado. Sumama ka na sa akin. Ito ang proposal ko para maging partner tayo. At para makabalik ka na rin sa pamilya mo. Lumayas ka na. Layas! 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 Mama, ano nangyayari sa inyo? Pumunta ka sa solo sa China. Okay, Chan. Basta lumayas ka na. Oo, sige. Pasok na tayo. Layas! Layas, sabi! Sa kigaya mo na lagi na lang nasa tabi ko. Hindi ako matatahimik kahit kailan. Pag wala ka na, nasisiguro ko na magiging maayos ng buhay ko. Mama! Layas! Iwan mo na ako. Ito na lang talagang tangi para na alam ko. At wag na wag ka nang babalik. Alis na. Ngayon din! Papayaan mo na akong mag-isa! Layas! 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 Mama! 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 Mama, buksan mo ang pinto! Mama! Mama! Ano ba ang dapat kong gawin sa buhay ko? Na nasisiraan ako ng ulo dahil sa nangyayari sa akin! Ma! Mama! Malaman na nag-aalaga ako ng malaking German Shepherd. Pumasok kami sa bilihan ng karne at kumain siya ng napakaraming karne doon. At yung first class na karne lang. <laughs> Social talaga ang aso. Eh. <laughs> Tapos nung tinanong ako ng mayari, kung may sinira ba ang alagang hayo, masisingil ba ang nagmamayari sa sinira nito? Ang sagot ko, natural lang yun. At pagkatapos nun, siningil niya ako ng $500. Yun ang halaga ng kinain ng aso ko. Parang yung naging girlfriend ko, masyadong magastos. <laughs> Nagsisisi na nga ako eh, kasi babae rin yung aso ko. <laughs> Kaya ngayon, sa panig ko, alam nyo ba kung ano ang sinabi ko sa may-ari? Ikaw naman ang naningil ng 500. Kasi ang legal consultation, 1,000 kada oras. Tama ka. Ngayon, bakit mo ibinenta ang kliyente ko? Tulad nga ng sinabi ko sa'yo, nandun lang ako sa ikabubuti niya. 
Pero hindi nga importante sa kanya ang pera. Naiintindihan mo ba? Pakinggan mo to ha. Bilang isang tao, gusto lang niyang malinis ang pangalan niya! Pero para mabuhay siya, kailangan niya rin ng pera. Pwede, mamaya na tayo mag-usap. Hindi na. Ang may kasalanan, dapat litisin. May nilabag ba akong batas? Attorney at Law Act, Article 26. Bawal sabihin ng abogado ng isang kliyente ang kumpidensyal na bagay sa ibang tao. May ebidensya ka? Tayong dalawa lang naman na nakakalam ng number ng tipster ko. At sa pagpasa noon, malaki ang kikitain mo! At bagong kumpanya, hindi ba? Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang masyadong maging mapangahas. Pag wala kang matibay na ebidensya, hindi tatanggapin ang batas na yan. Yun ang batas. Isa ka pa rin kriminal. Binalaan kita noon. Magkaiba ang common sense at katwiran ng batas. Hmm. Lumabag ka pa rin sa batas. Ano ron? Nasa Article 1. Dapat ipaglaban niya ang karapatan nitong pagtao. At ipaalam sa kliyente na may social justice. Sisiguraduhin ko na lilitisin ka. Nagtataka siguro kayo sa ginagawa namin. Ang mabuting abogado, mas may kaunting kaibigan kaysa terorista. Kaya mabuti pa mag-alaga na lang kayo ng aso. Yun ang leksyon pa na ngayon. malaki kaysa sa inyo. Ano ba yan? Nakatanggap na ba kayo ng ipo ng iba? Hindi ba pala? Ako ang panalo. Attorney June Young Lee. Sorry sa mga nangyari. Pasensya na po kayo. Hindi mo na kailangan mag-sorry. Kasalanan ko dahil umasa ako. Wala na nga pala si Hyun Warito. At hindi na rin siya babalik.
Pasensya na po, sarado na po kami. Ay... Ikaw ba si... Sojong? Opo. Sino po kayo? Abogado ako ni Yun Wo. Sinabi kong ayoko maging witness. Alam mo ba kung nasan siya? Mga ilang linggo na yun, ang totoo nagpaliwanag na ako sa kanya. At sana huwag na kayong babalik dito. Ano pa? Kasi nagagalit lang ako. May ginawa ba ako masama sa inyo? Wala. Galit ako dahil sa sirauna mo. Bakit kanya iniligtas? Tapos, siya ang pinagbintangan sa hindi niya ginawa. Ha? Huh? Bakit na gagawin na isang walang kwentang bagay? Oh, paliw na talaga yun. Ngayon alam mo ba? Gusto niya na talagang maging tunay na killer. Ha? Huh? Hayop ka, ha? Huh? Ha? na may matinding galit, bigla na lang umatake sa mga mababait na kapulisan! Kaya, walang nagawa ang mga kapulisan kung hindi ang gumante bilang self-defense! Yun mo, pakiramdam mo ba na naisahan ka? Walang iya ka. Baka bubuti sa iyo ay balik sa kulungan. Hoy, hindi kita ko ako, ha? Ano yan? Bitiwa mo yan. Bitiwa mo na yan, Mindin!
Panalo ba tayo rito? Sabi mo kasi, walang kasiguraduhan sa korte. Pero hindi hindi tayo matatalo. Hindi ko siya pinilit pumunta. 
Wenn die Tische parren, sehr. Doon sa korte, malalaman niyo ang buong katotohanan. Simula na ang paglilitis. Ang pelikulang ito ay atid sa inyo ni Sribat 75. Narito na ba ang nasasakdal? Opo, ginoho ko. Kung ganun, magsimula na tayo. si Attorney Jun Yang Lee. Nandito ako ngayon. Hindi para ipagtanggol si Yun Wo Cho sa kasalanan niya. Nandito ako ngayon. Para payagan ng korteng ito na formal na humingi ng tawad sa nasasaktan. Sa dalamhati na dinanas niya. Sa loob ng 15 years. Umaasa ako na sa new trial na ito, lalabas sa katotohanan at mapapatunayang inusente siya. At magbibigay ng panibagong panimula sa pamilya niya. Simulan natin sa bagong ebidensya. Pakitawag siya. Ang tunay na si Yun Wo Cho. Naabsuelto sa lahat ng kaso noong November 17, 2016, 16 years matapos ang insidente. Ang mga detective na nag-frame up kay Cho ay kinasuhan at nakulong. Ngayon, may asawa na si Cho at may dalawang anak. Marami pang sumunod na new trial cases na hinawakan ni Attorney June Young Park. Kilala na siya ngayon bilang new trial specialist.